హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్మ్ హోల్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఆ జాకెట్తో ముందుగా బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకోవాలి బ్లౌజ్కి ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా మన ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా క్రాస్గా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి కింద మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పొడవ భాగం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బ్లౌజ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి ఖర్చు భాగానికి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి వెనక భాగం డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి అంటే త్రీ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి లూజ్ తీసుకోవాలి మెడ భాగానికి ఫ్రంట్ పార్ట్ కాబట్టి మెడ భాగం ఎంత అవుతుందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు పొడవ భాగం ఎంత అవుతుందో పొడవ భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఖర్చు భాగం కోసం పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి షోల్డర్ లూజు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి చంక భాగానికి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనకి ఖర్చు భాగానికి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసాం కాబట్టి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి పావు ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీస్తున్నాను మనకు లూజును బట్టి మార్క్ చేసుకోవాలి పొడవుగా ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చంక భాగానికి ఇస్తున్నాను కిందకి ఇప్పుడు చంక భాగం లూజ్ తీసుకోవాలి మన బ్లౌజ్ లూజ్ ఎంత అయిందో లూజ్ భాగానికి ఇప్పుడు లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేశాను మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అవుతుందో బ్లౌజ్కి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసాం కాబట్టి ఆ టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా మనం లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లో తీసుకోవడం కోసం ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ కార్నర్లో ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి స్ట్రైప్ తీసుకొని కార్నర్కి వచ్చేసరికి రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకు సరిపోతుంది లేదా ఒకసారి చూసుకోవచ్చు లేదా మనం టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెట్టాం కాబట్టి ఖర్చు భాగానికి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం ఈ విధంగా చూసుకోవాలి మనకి ఖర్చు భాగం కోసం ఎక్స్ట్రా పెంచాం కాబట్టి సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు మెడ భాగం కోసం ఉక్సుల భాగం తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మన బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి నేను కొంచెం పైకి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ తీసుకొని కార్నర్లో రౌ రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనం మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర కరెక్ట్గా సరిపోతుంది కొంచెం కిందకి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్క్ చేసుకోవాలి లేదా కొంచెం పైకి మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా కొంచెం కిందకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ లోతు భాగం కోసం తీస్తున్నాను ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మధ్య డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కిందకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవు ఎంత అవుతుందో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం దగ్గర నుంచి కింద డాట్కి ఎంత అయితే పొడవు ఉందో చూసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం మార్కింగ్ చేసిన షోల్డర్ మధ్యలో వేసుకోవాలి మనకి ఇది ఎంతైతే పొడవు ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి సన్నగా ఉండేవాళ్ళకి పైన నుంచి సరిపోతుంది లోతు భాగం కొంచెం లాగా ఉండేవాళ్ళు మాత్రం కొంచెం కింద నుంచి తీసుకోవాలి మనకి ఇప్పుడు నడుము భాగానికి కొంచెం లోతు భాగాన్ని పైకి తీసుకోవాలి విధంగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా లేదా మనకి ఫోర్త్ డాట్ వేసే వాళ్ళు కింద నుంచి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఈ విధంగా నేను డాట్ వైడ్ ఉండేది కాబట్టి పైన నుంచి క్రాస్ తీస్తున్నాను రౌండ్ కోసం ఇప్పుడు ఈ విధంగా చుట్టూరు కూడా మనం కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం క్లాత్ జరగకుండా కత్తిరినే మనం ఈ విధంగా స్టిచ్ కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ విధంగా
ఇప్పుడు చెంకబాగానికి మనం హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా ముందుగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్కి విధంగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి ఈ విధంగా సన్నగా తీసుకొని లోతు భాగాన్ని ఈ కార్నర్కి వచ్చేసరికి హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా పైకి వెళ్ళేసరికి కూడా మనం సన్నగా తీసుకోవాలి మన ఫ్రంట్ పార్ట్కి లోతు ఏదైతే తీసుకుంటే చెంకబాగం ముడుతులు రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తుందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మధ్య భాగాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనకు డాట్ పొడవు ఎంత అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి సన్నగానే తీసుకోవాలి డాట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కింద డాట్ పొడవు ఎంత అవుతుందో చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా వదిలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు పొడవ భాగం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండింటికి గ్యాప్ ఎంత అవుతుందో మూడో దానికి కూడా అంతే గ్యాప్ ఉంచుకుని మూడో దానికి డాట్ వేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు టూ సైడ్స్ కూడా అదేవిధంగా వేసుకోవాలి డాట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు షేప్ పట్టి తీస్తున్నానండి ఇప్పుడు అది కూడా ఉక్సుల భాగంతోనే తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని మనకి క్లాత్ ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే మూడు మూడు చొప్పున తీసుకోవచ్చు లేదా రెండు రెండు చొప్పు నాలుగు తీసుకోవచ్చు తక్కువ ఉన్నట్లయితే రెండు వైపులా రెండు తీసుకొని వెనక భాగానికి వేరే కలర్ని అయినా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కింద ఓపెన్ సైడ్ కూడా మనకి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి బ్లౌజ్ బాగా పొడవు అయితే ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి నడుము భాగం అయిపోయితే టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి లేదా మనం బ్లౌజ్తో తీసుకోవచ్చు చిన్న బ్లౌజ్ అయినట్లయితే ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనకు లూజుని బట్టి ఎంత అవుతుందో లూజ్ తీసుకోవచ్చు లేదా మనం టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా అనుకున్నాం కాబట్టి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడి నుంచి అయితే ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు పైనుంచి లోతు భాగం తీసుకుంటూ నడుము భాగాన్ని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా వేసుకుని మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ మొక్క తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉండే మొక్కలు తీసుకోవాలి ఓపెన్ మొక్కకి ఎప్పుడు కూడా రెండు తీసుకోవాలి ఒకసారి భాగానికి ఒకటి తాలు భాగానికి ఒకటి రెండు చేసి కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మెడ భాగానికి క్రాస్ కటింగ్ కాబట్టి మనం క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి మెడ భాగానికి ఎప్పుడు కూడా ఒక సైడ్ అంచు కొట్టుకొని క్రాస్గానే అటాచ్ చేసుకోవాలి మనం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి